benvenuti sul canale YouTube di Tappeti Sonori Recording Studio, uno studio che è sito in bresso. Non è solo una notazione che spesso faccio, ma una notazione importante, quella di oggi. Capirete fra breve perché. La chitarra che ho in mano è, è proprio quella da cui parte questa tentativa inizio anche di una rubrica su questo canale, perché è uno strumento che viene dal passato. Uno strumento che è appartenuto a Egidio Oriani, musicista bressese, ecco l'importanza del luogo, e bisnonno di Ivano Conti, che è appunto responsabile proprio dello studio di registrazione tappeti sonori. È una chitarra, come potete già vedere, con delle corde in più. Alle sei corde della chitarra classica <coughs> si aggiungono, in questo caso, tre bassi. È una chitarra detta anche chitarra arpa o chitarra tiorbata, eh, proprio facendo riferimento alla tiorba che è uno strumento antico, rinascimentale, stretto parente del liuto che aveva delle corde eh, in più e un manico lunghissimo proprio per coprire una tessitura anche più bassa dell'estensione dello strumento. Allora, uno strumento questo che eh, ha una storia appunto piuttosto datata perché eh, è uno strumento che potrebbe appartenere ai primi anni del Novecento anzi quasi sicuramente viene da quel, da quel periodo storico. L'ha costruita un liutaio, Carlo Ravizza, che aveva il suo laboratorio di liuteria in via Savona 14 a Milano. Viene riconosciuto, oltre che dall'etichetta naturalmente che c'è all'interno dello strumento, anche dal monogramma CR marchiato a, dalle sue iniziali, insomma marchiate a fuoco evidentemente qui sulla cassa dello strumento, qui in alto sulla paletta, sulla paletta diciamo delle sei corde e anche qui dietro eh, poi appunto c'è un'etichetta dentro che dice dove la chitarra e da chi è stata costruita e mh, una chitarra di pregevole fattura potremmo dire anche se non di chissà quale grande valore c'è già stato detto ma eh, con delle finiture anche molto 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 belle come questo triangolino decorato con la madreperla eh, chitarra arpa quindi allora è passata già da diverse mani questo strumento è già stato restaurato presumibilmente da quello che abbiamo capito dalle etichette nel maggio 1940 da un liutaio Enrico Venturi eh, dell'antica premiata e brevettata fabbrica Istrumenti eh, a Karate Brianza e poi ancora nel 1971 da un tal Augusto Etienne anche il suo liutaio ma più recentemente chi ci ha messo le mani insomma proprio in questo anno 2023 in cui stiamo facendo questo video è Danilo Bazzana, un liutaio di, di Limbiate vicino Milano, allievo del caro amico eh, Lorenzo Lippi a cui poi faremo anche vedere questa chitarra. Quindi cosa c'è di particolare? In questo caso io in questo momento ho accordato questa chitarra con l'accordatura tradizionale della chitarra classica Mi Si Sol Re La Mi I tre bassi invece che ci sono qua sopra, ho detti anche bordoni, possono essere accordati in maniera varia. Potevano anche essere di più. Abbiamo un virtuoso di un po' di anni fa, appunto molto famoso all'inizio del secolo, si chiamava, devo guardare il foglio che ho qui davanti perché si chiamava Pasquale Taraffo, molto popolare eh, all'inizio degli anni, all'inizio del secolo XX, quindi tanto che addi addirittura nel 1910 va in Spagna e eh, poi successivamente anche eh, nell'America Latina, fa addirittura 40 concerti, uno in fila all'altro, 40 notti come si dice in Spagna, a Barcellona e dopo queste 40 concerti di seguito viene addirittura battezzato il dios della chitarra, niente meno che dagli spagnoli, dai catalani, insomma adesso poi non andiamo dentro queste vicende. Uno strumento che appunto pare nasca in Europa nel 1840 circa, per dare un pochino più di profondità al suono della, della chitarra classica andando verso la regione bassa. Molto popolare anche negli Stati Uniti d'America fra il 1890 e gli anni 20 del secolo successivo. Ehm, ci siamo documentati un po', ma il primo invito a tutti quelli che vedranno questo video è quello di farci sapere se appunto qualcuno ne sa qualcosa in più di questo strumento, eh, qualunque informazione è ben accetta. In questo caso, per eseguire poi un brano che potrete trovare linkato nei, nella descrizione di questo video ehm, io ho accordato i tre bassi quindi 
partendo dal Mi basso, la settima corda è accordata a Re, l'ottava a Do e la nona Si bemolle. Perché il brano che ho scelto, che si intitola The Silence of a Candle, è un brano di un chitarrista dell'Oregon, anche se negli ultimi decenni vive in Italia perché ha sposato una donna italiana, Ralph Towner, eh, leader eh, del gruppo Oregon, appunto, un gruppo che ha mescolato eh, musica etnica, jazz, eh, già a partire dall'inizio, dalla fine degli anni 60, per la verità, all'inizio degli anni 70. Il brano che ho scelto è in re minore e quindi... Questi tre bassi mi servivano allo sviluppo di questo brano che poi se vorrete potrete ascoltare in integrale. Ma eh, queste corde possono essere accordate anche in un'altra maniera. Mi è venuto in mente proprio mentre... Ah, una cosa particolare per l'accordatura. Come vedete dai particolari che poi verranno anche messi da Ivano appunto in, in aggiunta al video, le meccaniche non sono meccaniche moderne, ma sono mecca meccaniche simili a quelle sugli strumenti ad arco per esempio, cioè i piroli o bischeri vengono, sono direttamente infilati nel legno della paletta, quindi c'è un foro, la corda viene fissata sopra e poi, come adesso vedrete <ride> provando ad accordare questa corda diversamente, naturalmente bisogna smollare o tirare la corda fino a dove la si vuole tirare, assestarla un pochino poi anche stirandola con le dita qua ma soprattutto far fare alla, al pirolo un movimento appunto, una volta che io adesso la voglio accordare con un sol basso un'ottava sotto il sol della sesta corda arrivo più o meno in zona e poi quando la reputo accordata devo dare, fare un movimento conficcando un po' di più il pirolo dentro la paletta altrimenti è andata abbastanza bene, altrimenti la corda non sta, ma possiamo anche sbizzarrirci, adesso non voglio ehm, fare cose blasfeme, ma tutti voi, tutti avrete in mente Sui Tom Alabama, famosissima canzone dei Leonard Skinner. Se volessimo dare un po' di profondità ai bassi di questa canzone... ma sicuramente la dimensione più congeniale a questa chitarra, anche perché è una chitarra classica, ci sono delle harp guitar con le corde di metallo che hanno chiaramente un suono diverso eh, e con cui si affrontano anche repertori di finger picking, di flat picking e via di seguito. Questa è una chitarra classica, quindi credo che la sua dimensione principale, però ad esempio un brano come una ballata... acquisterebbe un po' più di profondità grazie a questi bassi che vanno poi anche gestiti naturalmente provando a fermarli quando non servono riconosciuto il giro della celebre ma no che non è un sdor di Bob Dylan. Un'ultima annotazione, eh, chiunque veda questo video, noi lo lanceremo anche ad alcuni amici, noi vogliamo invitare appunto chi vede questo video a, se è un chitarrista, a venire qui a tappeti sonori e sperimentare qualcosa su questa chitarra, registrarlo, dare come il via ipoteticamente a una collana, insomma una serie di puntate dedicate a questo strumento che appunto proviene dal passato, in realtà ci sono diversi artisti nel mondo che lo suonano ancora oggi, o magari qualche compositore di scrivere un brano di modo che possa essere suonato tenendo conto appunto che questi bassi possono avere una tessitura e anche delle note appunto possono essere accordati in, in alcune note anche a scelta insomma in questo caso sono solo tre non cinque sei o otto addirittura come nella chitarra a 14 corde di Pasquale Taraffo ma insomma possono dare qualche possibilità in più che la sola chitarra classica. Una puntata un po' particolare questa, insomma, non è una puntata di una collana, è l'inizio di, di una ipotetica collana che vi invitiamo a seguire. Magari parleremo ancora della chitarra arpa, chitarra tiorbata o come si chiama. Buona ricerca, buona musica a tutti. Ciao!